ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து இன்டகிரேட்டட் ரேட்டில் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு டெரிவேஷன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இன்டகிரேட்டட் ரேட்டில் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த டெரிவேஷன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா அது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இன்னொரு விதமாக இதை எப்படி சொல்லலாம்னா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஜீரோ பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் லெட் அஸ் கன்சிடர் அ ரியாக்ஷன் ஏ கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட்லாம் நம்ம எழுதலாம் ரேட்லால ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை எழுதணும் சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த பவர் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ரேட்டை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்டன்ட் யாரு ஏ ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் ஸோ டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ டி டி சேஞ்ச் இன் டைம் ஓகே ஸோ இதுதான் ரேட்டோட எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இங்க இருக்கிற ரேட்டுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் ஸோ மைனஸ் டி ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் பை டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏ பவர் ஜீரோவோ நான் எழுத போறது இல்லை பிகாஸ் எதா எந்த ஒரு டேர்ம்க்கு ஜீரோ பவர்னாலும் அந்த டேர்ம் ஒன் ஆயிடும் எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்க ஏ பவர் ஜீரோ ஒன் ஆயிடும் ஸோ அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா இந்த டி டி அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுறோம் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே டி டி இந்த டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷன் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம்க்கு நம்ம மாத்த போறோம் சோ வி ஆர் கோயிங் டு இன்டகிரேட் திஸ் ஈக்வேஷன் சோ மைனஸ் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ இன்டகிரேட் பண்றோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கான்ஸ்டன்ட் டி டி ஏ இன்டகிரேட் பண்றோம் ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனை வித் இன் சர்டன் லிமிட்ஸ்குள்ளே பண்ணுறோம் ஸோ ஏ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ நாட்டாக இருக்கு அதாவது ஜீரோ டைமில் ஓகே டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஏ நாட் வெரஸ் வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு அ பர்டிகுலர் டைம் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஏ ஸோ ஏ நாட் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்து ஏ வரைக்கும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டைமுக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து டி டைம் வரைக்கும் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்றோம் இப்ப எழுத போற இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப் ஸோ இது ஃபுல்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேஸ்டு ஒரு இப்ப இதோ மைனஸ் டி ஏ இப்ப இதை இன்டகிரேட் பண்றோம் நீங்க லிமிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்புறமா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நெகட்டிவ் சைனும் அப்படியே இருக்கட்டும் அது ஒன்றும் ஆக போறது கிடையாது ஸோ டி ஏன்னு இருக்கு இப்ப டி எக்ஸ்னு வச்சுப்போமே இப்ப டி எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகே ஸோ இதை மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே டி ஏவை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் வில் பி கெட்டிங் வெறும் ஏ ஓகே ஸோ இது மட்டும் கிடைக்கும் மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறத போட்டேன் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த லிமிட்ஸை அப்ளை பண்ணணும் விச் இஸ் ஏ ஜீரோ டு ஏ இப்போ இங்கே வர்றப்ப கே இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து டிடி அதே மாதிரி டிடியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஐம் சாரி இன்டகிரேட் பண்ணால் டி கிடைக்கும் அப்போ இங்கே டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப டி கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் விச் இஸ் டீலேருந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து டி வரைக்கும் லிமிட்ஸை அப்ளை பண்ணணும் இங்கே முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்து எழுதக்கூடாது யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக சிம்பிளாக இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி டிடி பக்கத்தில் கான்ஸ்டன்ட் வரும் பட் இங்கே வந்து லிமிட்ஸ் கொடுத்துடும் அப்போ இது டெஃபினட் இன்டெக்ரலாக ஆகிடுது ஒரு சர்டின் லிமிட்ஸ் குள்ள இருக்கிறப்ப டெஃபினட் இன்டெக்ரலா ஆகுறதுனால அங்க வந்து கான்ஸ்டன்டா எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சோ அதோட விட்டுடுறோம் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்றோம் சோ லிமிட் அப்ளை பண்ணா பாருங்க மைனஸ்க்கு மைனஸ் போட்டா ஓகே ஏ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பர் லிமிட் தான் அப்ளை பண்ணும் சோ ஏ சேமா இருக்கு சோ லிமிட் அப்ளை பண்றப்ப அடுத்த லிமிட் கீழே லோயர் லிமிட் போறப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் சோ மைனஸ் இப்போ இங்க இது சப்ட்ராக்ஷன் மைனஸ் இப்போ இங்க இருக்குல்ல அந்த மைனஸ் இப்போ ஏவை ஏ நாட்டா ஆக்கணும் ஸோ ஏ நாட் ஓகே பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா கன்ஃப
மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஜீரோ பொண்ணும் ஜீரோ வேடுது ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் நான் இங்கே பண்ணுறேன் பாருங்க இப்போ மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இருக்கா மைனஸ் இட் மைனஸ் என்னவா இருக்கு பிளஸ் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ போய்டு ஸோ கேடி மட்டும்தான் இருக்கும் கேடி இதை இன்னும் அழகாக எழுதலாம் ஏ நாட் மைனஸ் ஏவை பின்னாடி போட்டுடலாம் வை இந்த டீயை மட்டும் கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ இது இப்படி ரிவர்ஸில் நீட்டாக எழுதிடலாம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் மைனஸ் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் பை டி ஸோ திஸ் இஸ் த ரேட் லா ஃபார் த ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை திரும்ப நான் இங்கே கொண்டு வந்து எழுத போகிறேன் அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்லைட்டாக நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மைனஸ் ஏவை நான் இந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஏவா ஆகிடும் இல்லையா ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி இங்கே ஏ நாட் இருக்கு அதை நான் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதிட்டேன் இந்த கேட்டியை இந்த சைட் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ பிளஸ் கேட்டி மைனஸ் கேட்டியாக ஆகிட போகுது ஓகே திரும்ப இதை நான் மாற்றி எழுத போகிறேன் அதாவது இந்த சைடில் இருக்க ஏவை இப்படியும் இந்த சைடில் இருக்க ஏ நாட் மைனஸ் கேட்டியை இந்த சைடும் எழுத போகிறோம் ஸோ இது நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ மாற்றி எழுதுகிறேன் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்போ தான் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருப்போம் ஸோ இது எதை யாரோட ஈக்குவேஷன் தெரியுமா திஸ் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் இதுவும் அதே ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஒய் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஏவாக இருக்கும் சி வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ நாட்டு இந்த எம் அப்படிங்கிறது மைனஸ் கே இந்த எக்ஸுங்கிறது டி ஸோ தனியாக எடுத்து எழுதுகிறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ சி அதாவது இன்டர்செப்ட் இது இது கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ நாட் எம் எம்முங்கிறது ஸ்லோப்பு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே அண்ட் எக்ஸ் வந்து டி இப்போது ஒரு கிராஃபை பிளாட் பண்ணுறது ஈக்குவேஷன் டு ஸ்ட்ரைட் லைன்னா அது ஒரு கிராஃபில் தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ எக்ஸையும் ஒய்யும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் இல்லையா இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ பாருங்கள் ஒயில் யார் இருக்கா ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் எக்ஸில் யார் இருக்கா டைம் அதாவது டைம் இன் மினிட்ஸில் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸும் ஒயும் பிளாட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் எம் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் எப்பவுமே நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னா அந்த லைன் வந்து இப்படி டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் போவோம் ஸோ இதோட ஸ்லோப் இந்த லைனோட ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் கே இன்டர்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் ஓகே ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த கிராஃபை பாருங்க டைமையும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இது ரெண்டுத்தையும் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது விச் ஹேஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதுதான் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் Now let us see some examples for zero order reactions. So first example என்ன பார்த்தீங்கன்னா photochemical reaction of hydrogen and chlorine. Hydrogen and chlorine you know, in the presence of sunlight react பண்ணி HCl form ஆகிற இந்த reaction ஒரு zero order reaction. Second example என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா decomposition of N2O on hot platinum surface. Okay? அப்ப N2O decompose ஆகி N2வையும் O2வையும் கொடுக்குது. தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோடினேஷன் ஆஃப் அயோடினேஷன் ஆஃப் அசிட்டோன் இதுக்கு பேர் வந்து அசிட்டோன் இது வந்து ஆசிட் மீடியம்ல நடக்குது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் ரீரோ ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அயோடின் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் 